Uh, wow, that's exciting. Two years ago, I got a phone call from a colleague, Uzi Beller, who said that Kenneth Group wants to do a startup conference, something about home, and can I come and speak with them? I said, uh, okay. So I came to speak, they said, we want to do something about chronic care and home care, etc. I said, that's nice, but um, if you want to run the future, then you have to do hospital at home. I said, what's hospital at home? So of course I gave my regular 10 minutes uh, elevator speech, and uh, that's the result. So we have more than 400 delegates from 39 countries here in this place. Uh, not everybody arrived because it's a tough morning. And uh, it's really exciting. And uh, it's two years of work, and uh, there was an idea behind it, and I will talk about it a little bit later. Uh, for that to happen, we needed everyone to be with us. And the Kenneth Group team counted it, 12 Zoom calls, more than 300 emails. By the way, it felt like 3,000 emails. I don't know why 300. And more than 200 applications that we had to read and to understand and to reread and to select uh, for that uh, uh, great program that we are having for the next two days. Um, and I must tell you that uh, when you work with uh, professionals from a different profession, you know, we are doctors, nurses, we are from the medical professions, others. But when you uh, get in touch and work closely with people from a different profession who are really, really professionals, it's a great, great joy. And I want to thank that team that worked with me. That's one of our Zoom calls. Uh, and it was a, a unique experience for me, personally, to get the feel how does a Congress happens. And uh, by the way, when we were asked in the beginning uh, how many people will be success, it was 250 was the number. Uh, I didn't tell you that after the first meeting with Kenneth, I went through a seven month of uh, business development exercise with the team from Amsterdam, Ukraine, Bulgaria, etc just to make sure that there is a business. And after the, those seven months, we said, okay, there is a business, and uh, uh, we built the committee, and I'll talk about it in a minute. So I want to thank the Kenneth team, who was really superb. And you'll meet them, they're all here, most of them. To Julieta and Bogomil, Rachel, Veronica, Maria, Maria, Christopher, Nelly, Rosa, and Ziv, and Karen, who insisted not to be on the slide, thank you, and thank you for the Kenneth team. Okay, it's really great joy. And of course, my dear colleagues, it took me five minutes to convince each one of them, and that's because of the delay on the line. And if you don't believe in technology, I must tell you that the first time I met Beatrice, Bruce, and Michael was yesterday afternoon. We are, for a, lo a long year and tough year, we did the whole job using Zoom calls, managed meticulously by the moment, by the minute, by uh, the Kenneth team. And the first time we met was yesterday afternoon, uh, and it was uh, really a s professional uh, and intriguing uh, experience. To, to build everybody together and to take people who are doing it for more than 20 years and are committed and uh, clever and experienced and clinicians and to make it happen. So thank you, Michael, Beatrice, and Bruce for uh, joining. I think it's a great, uh, great committee. I want to give you an example of how organized Kenneth is. You see the rain? That's part of the organization to make sure you don't have an incentive to go out of the room. You see, just to understand the level of organization of... Uh... So, this first conference uh, is only the beginning. And we felt that there is a huge need to, even in countries who do it like Spain and Australia, who do it for more than 20 years, it is not yet mainstream 
as part of the uh, medical system. We still need to explain to our colleagues and to people and to decision makers and to uh, uh, payers, etc. We have to explain what are we doing. And the idea was to bring us all together to start the conversation and from the day after tomorrow to continue as a community to build and to define and to make sure that we start talking at the same language. Uh, we are sure about what's clearly hospital at home, what's clearly not hospital at home, and we really uh, build a profession around it. Uh, we will learn from people in the, these two days of what does it mean to be a clinician, uh, active clinician at hospital at home, and um, uh, I hope that that community will really push it worldwide, with that's the idea, uh, because we all believe that 50% of the healing is because the person remains at home, so now we have only 50% of the work to do, which is much easier. So I uh, wish us all a real uh, great joy uh, two days, a learning experience, a networking experience, and fun, and good food, I hope and uh, I wish us all really great success. Uh, Beatriz, I want to call and ask uh, Dr. Beatriz Massa, who is the president of the Spanish Society for Hospital at Home, dear colleague, member and co-chair of the conference, uh, to come and continue. Thank you. Good morning, everybody. Um, I'm going to speak in Spanish in honor of the, our Minister of Health here in the Community of Madrid. Buenos días a todos. Y en representación del comité organizador, pero principalmente de la Sociedad Española de Hospitalización del Domicilio, buenos días a todos. Bienvenidos al Congreso y bienvenidos a Madrid. Quiero agradecer eh, la presencia del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero, médico de profesión, la presencia y el apoyo que nos está aportando viniendo hoy aquí en una situación, además, de una laringitis aguda que le tiene un poco, <ríe> un poco postrado. Gracias por venir. Es un acto de especial relevancia, con una importancia también simbólica. La hospitalización a domicilio nace en Madrid en el año 1981 y, posteriormente, se expande hasta las 116 unidades que tenemos ahora mismo en España. Es un modelo consolidado, un modelo de atención en el domicilio especializado con el que compartimos eh, espacios con otros recursos, como la atención primaria. Tenemos grandes sinergias con ellos y confiamos en seguir aprendiendo y consolidando nuestro modelo. Eh, quiero, se lo comentaba al consejero cuando veníamos para acá, quiero ofrecerle la disponibilidad de SEHAT a seguir colaborando. Me consta que en Madrid están trabajando en una estrategia de atención a domicilio nuestra disposición total a colaborar y, sin más, le paso la palabra. Gracias, consejero, por venir. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Uh, good morning and welcome to Madrid for everybody. Uh, querido fundador del Congreso, doctor Itamar Rofer. Presidenta de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio, doctora Beatriz Massa, señoras y señores, queridos amigos, es un honor para mí poder inaugurar este Congreso Mundial de Hospitalización Domiciliaria, organizado por el Grupo Kennedy y respaldado por la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio. Como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid les doy la bienvenida con el deseo de que este encuentro de trabajo sea al mismo tiempo una oportunidad para conocer mejor nuestra región, por lo tanto, sean bienvenidos a Madrid. En este sentido, me enorgullece que los organizadores hayan elegido Madrid para la celebración de este congreso, pues sin duda alguna es un lugar idóneo para debatir sobre algo tan importante como es la transformación de nuestros sistemas sanitarios. Ello es así porque la comunidad de Madrid, podemos decir que dispone del mejor sistema sanitario de España y uno de los mejores de Europa, según confirman los estudios internacionales. Pero sobre todo lo confirman sus protagonistas, que son los ciudadanos, que son el centro de nuestro sistema y a quienes dirigimos todo nuestro esfuerzo. 
Y si hemos podido llegar a esta situación de excelencia es porque en los últimos años han influido varios factores que han facilitado que el sistema sanitario marileño haya alcanzado cotas muy altas de calidad y de seguridad asistencial. Para empezar, eh, tengo que decir que la Comunidad de Madrid lleva décadas gobernadas por equipos de gobierno ágiles con una permanente vocación de reforma y de adaptación a las nuevas circunstancias. Una vocación que ha contado con la voluntad la implicación y el esfuerzo de los profesionales, sin cuya entrega, dedicación y profesionalidad no habría sido posible. Como también hemos contado con unos ciudadanos cada vez más implicados, más informados, que aportan su experiencia como pacientes, un conocimiento que conlleva a gran, un gran valor a este proceso de transformación. Por tanto, la excelencia del sistema sanitario es el resultado de un diálogo permanente en el que participan los profesionales, la industria, los ciudadanos, así como las instituciones públicas y privadas. Así pues, esta actitud de entendimiento y de diálogo nos ha permitido reunir las condiciones para poner en marcha más infraestructuras y para poder invertir en más recursos tecnológicos, farmacológicos y profesionales, como también nos ha permitido ser pioneros a la hora de generar las condiciones oportunas para ofrecer una asistencia sanitaria más humana, más cercana y más personalizada. Por ello, hoy esa actitud de diálogo y de entendimiento a la que hago referencia debe ser la, la, fase, debe ser la base para afrontar los retos que hoy tenemos por delante. Unos retos que son fruto de la transformación social, económica y cultural que dan como perfil, como que dan un perfil de paciente que precisa una atención diferente a la que dispensábamos no hace mucho tiempo. Porque un sistema sanitario que pretenda seguir estando centrado en el paciente debe tomar en consideración y debe adaptarse a las circunstancias y no al revés. Para ello, Debemos seguir poniendo a disposición de la asistencia y los recursos necesarios con independencia de donde reciba la atención y hacerlo con niveles de calidad óptimos. Para lograr este objetivo debemos ser capaces de transformar la atención sanitaria en una atención basada en la confianza entre profesionales sanitarios y pacientes. Una asistencia que debe estar más coordinada, más integrada y debe ser más continuada evitando lo posible el fraccionamiento de los cuidados donde los profesionales sanitarios sean los verdaderos agentes de nuestra salud. En definitiva, una asistencia caracterizada por infraestructuras sin paredes, si me permiten el término, lo que denomino la sanidad líquida. Es en este contexto donde la hospitalización a domicilio se perfila como una de las soluciones que debemos de seguir potenciando. Es verdad que se trata de un modelo que en España y en Madrid concretamente lleva 40 años de trayectoria, pero es ahora cuando debemos apostar decididamente para que sea parte de esa sanidad líquida y sin paredes a la que se hace referencia. Es evidente que la hospitalización en domicilio es una necesidad creciente, organizada o originada por diversos factores como es la longevidad progresiva de la población con el consiguiente aumento de la cronicidad. Por tanto, a día de hoy, la hospitalización domiciliaria ofrece oportunidades que benefician tanto a los pacientes como a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Para empezar, la, la hospitalización a domicilio ahorra costes y libera recursos hospitalarios, manteniendo la calidad asistencial de la hospitalización tradicional, dado que los profesionales son especialistas en sus respectivas áreas y ofrecen una asistencia con la misma seguridad y garantías sanitarias que si lo hicieran dentro del medio hospitalario. Además, también se facilita la necesaria continuidad asistencial. Pero por encima de todo, la hospitalización a domicilio nos permite atender a los pacientes en su casa, como he dicho, con las mismas garantías que en un hospital, pero con la comodidad e intimidad del entorno familiar, doméstico y social. Unos factores que se tornan indispensables en un momento en el que el paciente es más longevo y con alta probabilidad de enfermedad, de padecer enfermedades crónicas. Al mismo tiempo, este tipo de hospitalización nos permite conseguir mayor implicación del paciente, de su familia y de sus cuidadores en la gestión de la enfermedad y a la vez contribuimos a personalizar la atención y hacerla más cercana y más humana porque, entre otras cosas, se mejora la comunicación entre profesionales, pacientes y familia. En este sentido, puedo decirles que la Comunidad de Madrid, 
que en la Comunidad de Madrid estamos trabajando en la hospitalización domiciliaria por diversos caminos complementarios. En primer lugar, disponemos de 14 equipos distribuidos en nuevos hospitales de la red pública, como son el 12 de octubre, Hospital de Móstoles, Torrejón de Ardoz, Infanta Leonor, Hospital de la Paz, Príncipe de Asturias, Hospital Gregorio Marañón, la Cruz Roja y Hospital Clínico San Carlos, que son hospitales de distinto nivel de complejidad. Y desde hace poco, este último hospital cuenta con una unidad de hospitalización domiciliaria neonatal. Además, disponemos también de una unidad de hospitalización a domicilio en el Hospital Infantil Niño Jesús. Una segunda línea de actuación está centrada en los cuidados paliativos, un ámbito en el que, además de los 35 equipos de soporte de atención domiciliaria que están vinculados a la atención primaria, disponemos de seis equipos pertenecientes a la unidad de atención paliativa continuada. Además, sumamos otros cinco equipos mixtos con atención domiciliaria y hospitalaria en la unidad de atención integral paliativa pediátrica. Y, en tercer lugar, quiero mencionar la importante labor que se está desarrollando en la atención a personas que viven en residencias para personas mayores, desde la unidad de atención al paciente institucionalizado ubicada en el Hospital Puerta de Hierro. Una unidad con la que pretendemos agilizar las decisiones para reducir el tiempo entre el paciente institucionalizado cuando pasa de urgencias y limitar así pruebas y evitar las hospitalizaciones innecesarias. Así pues, como pueden observar, el objetivo de las políticas sanitarias de la Comunidad de Madrid están encaminadas a un sistema sanitario capacitado para afrontar los retos que representan un nuevo paradigma asistencial, aprovechando todo el potencial tecnológico, clínico y humano, de tal manera que seamos capaces de seguir ofreciendo una asistencia de calidad, de calidad segura y de confianza allí donde es mejor para el paciente. Una sanidad que no esté sometida necesariamente al espacio físico, sino al espacio vital del paciente, en la medida de lo posible, priorizando sus necesidades, al mismo tiempo que garantizamos la sostenibilidad de un sistema transparente y dinámico. Un sistema donde las barreras se diluyen en favor de su comodidad, de la continuidad y el bienestar de los pacientes, de sus familias y de sus cuidadores. Muchas gracias y espero que sea una jornada muy provechosa. Gracias.